Carnegie, el hombre más rico del mundo. Durante siete siglos, el castillo Esquivo fue hogar de obispos y lords escoceses. Pero en 1899 fue comprado por un americano que, 50 años atrás, había huido de Escocia sin un centavo. Para Andrew Carnegie, Esquivo era el paraíso en la tierra. Si el paraíso es más bello que mi castillo, bromeaba, alguien se equivocó. Cuando dejó Escocia a los 12 años, vivía con toda su familia en una sola habitación. Al regresar, compró 40.000 acres en su pueblo natal. Sin embargo, todavía no era el hombre más rico del mundo. La vida de Carnegie parecía haber sido tocada por la magia. Carnegie fue mucho más que la mayoría de la gente. No solo fue más rico, no solo fue más optimista. Su vida estuvo al borde de la irrealidad. Carnegie fue durante toda su vida el muchacho del cuento de hadas para quien todo debía terminar felizmente. Carnegie fue una figura legendaria en su propio tiempo, un símbolo del siglo XIX. Encarnó el sueño americano, el migrante que pasó del harapo a la fortuna. Un adolescente cuya escuela fue una biblioteca. El demócrata americano cuyos huéspedes incluyen a Mark Twain, Booker T. Washington, Helen Keller, los Rockefeller y la realeza, y también gente del pueblo, amigos de la infancia, entreteniéndolos a todos juntos. Aunque amaba Escocia, consideraba a América una tierra libre de la monarquía británica y los privilegios heredados. Después de que el rey Eduardo VII visitó Esquivo, Carnegie le dijo a un amigo, cualquier americano es un rey. Pero todos sabían que había un solo rey del acero. Se propuso literalmente conquistar el mundo del acero, y lo hizo. No solo se convirtió en el mayor productor de los Estados Unidos, sino que en 1900 las acereras Carnegie producían más que toda la industria del acero en Gran Bretaña. Carnegie solía decir, el hombre que muere rico muere desgraciado. Hizo su fortuna y, a diferencia de cualquier industrial de su tiempo, comenzó a repartirla sistemáticamente. Más que como industrial, adquirió fama como mecenas de bibliotecas, casi 3.000 por todo el mundo. Dio millones en apoyo a la educación, en planes de pensiones para maestros y por la causa de la paz mundial. Carnegie escribió sobre las obligaciones de los millonarios, sobre cómo debían regresar su dinero a la sociedad de donde lo habían hecho. Pero casi inadvertidamente, en una especie de nota al margen, escribió una frase muy reveladora. Además, es un refugio contra la autocrítica. En otras palabras, un interno y eterno tormento seguía presente aún. Tal vez al repartir su dinero se redimía de lo que hizo para conseguirlo. Carnegie encabezó uno de los más oscuros capítulos en la historia laboral norteamericana. Siempre se vio a sí mismo como amigo de los trabajadores. Pero las vidas de sus obreros no fueron cuentos de hadas con un final feliz. Si lo ubicamos en su época, Carnegie fue menos duro que muchos de sus contemporáneos. Pero para los paradigmas de ética y conducta con los que quisiéramos regirnos hoy en los negocios, actuó de manera extremadamente ruda. No fue así como la hija de Carnegie recordó a su padre, al menos en público. 
Mi padre era un hombre amable y amistoso. Siempre quiso ser recordado como alguien que amaba a sus semejantes. Era un optimista incurable. Todo está bien si crece bien. Ese era su lema. Vivió por él y lo creyó firmemente. El juicio privado de su hija sobre Carnegie fue más severo. Escriba su vida tal como fue, le pidió al biógrafo de su padre. Me enferma esa imagen de Santa Claus que le han fabricado. Carnegie nació en 1835 en Dunfermline, la capital medieval de Escocia. La ciudad creció como el centro de una próspera industria del lino. Sus diestros tejedores fueron considerados aristócratas entre los trabajadores, no así los vendedores de la calle principal. Carnegie podía recordar los tiempos anteriores a la revolución industrial, la que forzó a los tejedores a abandonar sus casas y cambió el curso de su vida. El joven Andrew esperaba ser un tejedor como su padre Will. Vivía en una casa humilde a la entrada del pueblo, donde la calle alta comienza a escalar una colina. Su padre guardaba sus telares manuales en casa. Cuando Andrew era niño, los linos de Will eran muy solicitados, poseía cuatro telares. Andrew se sentaba a los pies de su padre, encantado por los rítmicos sonidos del ir y venir del telar y sus pedales. Pero la revolución industrial cambió todo. Los telares a vapor que llegaron a Dunferline en 1847 dejaron a cientos de tejedores sin trabajo. Will Carnegie comenzó a vender sus telares uno a uno. La madre de Andrew, Margaret, mantuvo a la familia unida. Ella abrió un pequeño negocio en el frente de su casa, donde se vendían las cosas propias de una tienda de abarrotes. Además trabajó tantas horas como Dios le dio fuerza, remendando zapatos para tener una familia alimentada, respetada y de cuellos limpios, lo que era muy importante para ella. La señora quería estar a la altura de sus vecinos, ser considerada igual a todos. Y la reducción del ingreso familiar, a medida que la revolución industrial secaba las fuentes de recursos familiares y los obligaba a vender sus instrumentos de trabajo, fue un golpe muy duro al orgullo de Margaret Carnegie. Su hijo debió haber sentido lo mismo desde muy pequeño. Andrew sentía tanto la vergüenza de su madre como su preferencia por su hermano menor, Tom. Los dos muchachos vivían en un cuarto con sus padres. Margaret los sostenía en aquel helado invierno de 1848, cuando cientos de vecinos se dormían temprano para olvidar la miseria y el hambre. Empecé a entender lo que quería decir pobreza, escribía después Andrew. Tiempos terribles vinieron cuando mi padre llevó el último telar a los grandes manufactureros. Recuerdo a mi madre angustiada esperando su regreso. Me rompió el corazón que mi padre tuviera que mendigar trabajo. Fue entonces que me juré remediar esta situación cuando fuera un hombre. Andrew aprendió de su madre y llevó la lección a la escuela. Un día la maestra le pidió a los alumnos que recitaran algún proverbio de la Biblia. Lo que Andrew dijo como proverbio fue lo que su madre le había enseñado. Cuida los centavos y los pesos se cuidarán a sí mismos. Todo el salón se echó a reír y la maestra se enfureció. El pobre niñito no sabía que había dicho mal, él solo citaba a su madre, que era el centro de su existencia. 
Nunca olvidaría este incidente Andrew vivía bajo la sombra de la iglesia abadía El viejo centro religioso de Escocia Su familia desdeñaba la religión Pero disfrutaba caminar en los jardines de la abadía uno de sus primeros recuerdos es la lucha familiar para lograr el acceso a las ruinas históricas de Pittencrieff Glen, al lado de la abadía. Su abuelo Tom Morrison y su tío Tom Jr. iniciaron una campaña contra el señor de Pittencrieff. Ellos y el padre de Andrew fueron radicales políticamente y aspiraban a la abolición de la monarquía y de los privilegios heredados, formas de privilegio que el señor Pittencrieff usufructuaba. Desde los jardines de la abadía, Andrew atisbaba ese parque privado de 60 acres y era lo más cercano al paraíso que podía imaginar. La corte ordenó a su propietario abrirlo una vez al año. Entonces los niños pudieron explorar los maravillosos secretos. Andrew no pudo hacerlo. Todos en la comarca eran bienvenidos, excepto los parientes de su abuelo radical, Tom Morrison. El señor de Pitt and Creef le negó la entrada a la familia entera como venganza. Carnegie se formó bajo dos grandes influencias en su infancia. La de su padre y su abuelo materno, que representaban para Carnegie el verdadero idealismo de la democracia y de los derechos del hombre. Pero también bajo la fuerza dominante de su madre, agresiva, materialista, determinada a llegar lejos. A través de toda la vida de Carnegie es interesante el conflicto interno entre continuar con el idealismo de sus ancestros y su obstinación por llegar a la cima. Para la madre de Andrew, llegar lejos significaba mudarse de la colina a la calle alta, donde vivían los comerciantes respetables, como George Lauder, que se había casado con su hermana. Pero después de aquel invierno desastroso, esto fue imposible. Organizó a la familia para mudarse, pero no a la calle alta, sino a Pittsburgh, donde vivían sus otras dos hermanas. Subastó sus pertenencias y la mercancía sobrante, pero obtuvo muy poco. Pidió prestadas las últimas 20 libras para los pasajes a América. Como muchos de los 190.000 inmigrantes británicos a Estados Unidos en 1848, los Carnegie se marcharon avergonzados. Andrew, con 12 años, estaba decidido a curar las heridas de la profunda derrota de su padre. Cuando los Carnegie llegan a Pittsburgh, se encuentran con un centro manufacturero de hierro emplazado entre dos ríos fangosos y lleno de humo. Huyeron de la pobreza y la desesperación de una romántica ciudad escocesa, solo para encontrar la misma desesperación y la misma pobreza. Se asentaron en un vecindario llamado Slap Town, donde la hermana de Margaret les rentó dos cuartos pequeños de su casa en la calle Rebecca. Como muchos niños inmigrantes, Andrew, con solo cinco años de escuela, tuvo que trabajar. A los 13 años, alimentaba hornos en una fábrica textil 12 horas por día. El trabajo le provocaba pesadillas. Se caía de la cama viendo los medidores de vapor más bajos de lo indicado o marcando índices tan altos que temía que fueran a explotar. Estaba ansioso de escapar de ese mundo que lo quemaba. 
Su oportunidad llegó con una innovación que estaba transformando América. La primera comunicación instantánea a larga distancia. En 1849, Carnegie entró al mundo de lo que llamó luminosidad avanzada. Como mensajero en una oficina de telégrafos, decidido a todo para alcanzar sus fines. Una de las primeras cosas que hizo fue memorizar cada calle del centro de Pittsburgh. Y cada vez que llevaba un mensaje a algún hombre de negocios particularmente importante, nunca olvidaba su cara, de modo que cuando los veía por la calle les decía, buenos días, señor tal. Era una oportunidad para congraciarse. Pero al trabajar para el telégrafo de Pittsburgh, tenía acceso a información que transmitía. Aprendió quién era quién en los negocios de la ciudad, cómo era cada uno y conoció sus debilidades. Y aquí desarrolló su habilidad para estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Una tarde de primavera, Andrew iba río abajo, embarcado para despachar sus mensajes, cuando se encontró a su padre, quien iba a Cincinnati a vender sus manteles. Se sorprendió al ver a su padre con el paquete de manteles tejidos a mano, sin dinero siquiera para pagar un camarote donde pasar una noche helada. Así se expresaba un marcado contraste. Un adolescente exitoso frente a su papá, solo y fracasado. El hombre tomó la mano del joven y con voz quebrada le dijo, Andrew, estoy orgulloso de ti. Para Andrew, esto fue simplemente un cumplido y nunca vio la profunda tristeza en los ojos de su padre. Después de siete años en los Estados Unidos, Will Carnegie murió. Tenía 51 años. Era un hombre destrozado, víctima de la revolución industrial. En cambio, la carrera de Andrew recién empezaba. Se empleó como telegrafista en la compañía ferrocarrilera más importante de entonces, la Pensilvania. Ahí encontró la figura paterna que sería la influencia decisiva en su formación. Thomas S. Scott, superintendente de la división oeste de la compañía. Scott frecuentaba la oficina telegráfica y Carnegie le llamó la atención por su eficiencia e ingenio y creo que Scott se vio a sí mismo reflejado en el joven. Ambos eran de origen humilde, igualmente ambiciosos y estaban labrando su futuro. Scott comenzó a llamarlo mi buen Andy y cuando tuvo oportunidad contrató a Carnegie como su telegrafista y asistente personal por la espectacular suma de 35 dólares al mes. Al poco tiempo ganaba 10 dólares más y podía abordar los trenes. Era un joven de 17 años. Escogió viajar junto al maquinista. Idolatraba a su nuevo jefe, Tom Scott. Tenía necesidad de un héroe, escribiría años después, y lo encontré. Con la ayuda de Scott, Carnegie fue descubriendo las complejidades de los ferrocarriles que se habían convertido en la mayor industria americana. Un día llegó a casa y encontró a su mamá llorando, lo que era inusual en una mujer fuerte que había mantenido unida a la familia. Le dijo, no llores madre, yo te cuidaré y algún día tú y yo viajaremos juntos en un carruaje. Ella le contestó, ¿y qué importancia tendrá eso si nadie en nuestro pueblo nos va a ver? Se volvió su obsesión hacerse tan rico como para llevar a su madre en carruaje por las calles de su pueblo natal. Muy pronto, Carnegie pudo comprar una casa en las afueras de Pittsburgh, lejos del humo y el polvo. 
Margaret pudo contratar a un sirviente. Mientras Tom terminaba la escuela, Andrew seguía avanzando. Un día Scott había salido y Carnegie estaba en la oficina. Llegó un mensaje reportando un accidente, una línea bloqueada, varios trenes detenidos. Carnegie se hace cargo de la situación. Aunque no tenía una autoridad específica para ello, toma el mando. Carnegie envió mensajes diciendo qué hacer respecto al accidente y logró poner los trenes en movimiento, firmando como Thomas A. Scott. Se dijo, chico, esto es la muerte o el camino al paraíso. Cuando regresó Scott, se enteró de todo. Al saber lo que Carnegie había hecho, lo miró fijamente a los ojos, pero no le dijo nada. Por un momento temió haber hecho algo equivocado, pero después supo que Scott le había comentado a un socio, déjame contarte la maravilla que hizo mi pequeño demonio. Durante otro accidente, Carnegie telegrafió escuetamente, queme en los vagones. Hasta Scott se sorprendió, pero en realidad quemar los vagones fue el procedimiento pertinente para evitar mayores perjuicios. Carnegie trabajó junto a Scott para diseñar nuevos vagones, mejores locomotoras y trenes más largos con más capacidad de carga, siempre pensando en abatir costos. Ellos fueron los primeros en mantener abiertas las estaciones telegráficas las 24 horas. Carnegie aprendió de Scott por qué Pennsylvania Railroad se convirtió en un modelo para el mundo. Abatir costos, corriendo los trenes más rápido y más llenos. Abatir costos, bajando salarios y trabajando jornadas de 13 horas. Evitando huelgas, como la de los fleteros en el invierno de 1856, cuando un trabajador le informó que los obreros de mantenimiento planeaban una huelga. Carnegie le dio a Scott una lista de los involucrados y este inmediatamente los despidió. El joven Andrew nunca olvidará el valor de los espías, ni Scott, el valor de su pequeño demonio. Al crecer la compañía, Scott enseñó a Andrew cómo moverse en la jungla de los negocios en una época en que las regulaciones eran débiles. Juntos invirtieron en los nuevos cochecamas de Theodore Woodruff, mismos que Scott compró para la compañía. Los 217 dólares invertidos por Carnegie pronto devengaron 5 mil dólares al año. Woodruff quedó fuera del negocio y se tuvo que declarar en bancarrota. Carnegie previó la necesidad de reemplazar los puentes de madera por otros de hierro y formó una compañía para fabricarlos. Puso a su nombre la parte de Scott en la nueva compañía, mientras el presidente de la Pensilvania, J. Edgar Thompson, ponía a nombre de su esposa la suya, de manera que los tres pudieron venderse a sí mismos los nuevos puentes de hierro. Para fabricar el hierro que Scott compraría para los puentes de la Pensilvania, Carnegie inició a su hermano Tom en el negocio del hierro. Las inversiones de Andrew se volvieron tan productivas que su salario de 2.400 dólares al año representaban solo un 5% de sus ingresos. En 1865 abandonó la compañía de trenes para dedicarse a sus propias aventuras. Podía vanagloriarse por lo hecho en los 12 años que pasaron desde que Scott comenzó a llamarlo mi buen Andy. Junto con Margaret, su madre, Andrew, académicamente todavía un bachiller, se mudó a Nueva York. Tomaron una suite en el San Nicolás, el hotel de moda de la ciudad. 
Margaret ahora nadaba en el lujo y se desvanecían los recuerdos de las penurias de la inmigración, de los zapatos remendados y las velas que apenas atenuaban la sordidez de los callejones de Slap Town. Su hijo era ya un hombre rico, aunque insatisfecho. A los 33 años, Andrew hizo un recuento de su vida. Se escribió a sí mismo una carta rogando trabajo para solo dos años más, prometiéndose estudiar una carrera y dedicar después su vida a objetivos benevolentes. Dedicarse simplemente a hacer más dinero le parecía, escribió, que me degradará más allá de toda esperanza de recuperación definitiva. Tenía una espiritualidad peculiar, reflejo de la de su padre, que le había enseñado la religión del altruismo, o la de su tío, que propugnaba una sociedad políticamente igualitaria, o la de su abuelo, un agitador contra la aristocracia. Estos fantasmas lo estremecían pidiéndole que rectificara el rumbo. Carnegie se había mudado a Nueva York al comienzo de la época de oro, marcada por las fortunas de una élite industrial emergente. Para él, volverse millonario era un signo de degradación, pero para los demás era una natural expresión de progreso. El filósofo inglés Herbert Spencer ganaba popularidad justificando la supervivencia del más apto en la selva del mercado libre. Con los pobres, lo único posible era hacerlos a un lado, pensaba Spencer. Carnegie encontró estas ideas en los salones literarios de Nueva York, mientras se preparaba para nuevos desafíos. La luz me inundó como un torrente, escribió, y todo se volvió claro. Los 30 volúmenes de la obra de Spencer los redujo a su lema Todo está bien si crece bien Y a su consigna, arriba y adelante Sus vacilaciones parecían desvanecerse Spencer le dijo a Carnegie Que era un hecho científico el que alguien como él llegara a la cima en ello no había nada que no fuera natural, nada equívoco, nada demoníaco. Ese punto de vista lo libró de los fantasmas igualitarios de sus ancestros. Como Spencer lo ayuda a librarse de sus fantasmas, Carnegie le está agradecido porque es un matafantasmas. Para 1872, Carnegie ya había trabajado los dos años por los que se pidió en su carta a sí mismo. Y ese verano, el calor de Inglaterra le inyectó energía para trabajar otros 30 años. Durante siglos, los artesanos solo habían logrado purificar pequeñas hornadas de hierro, que es quebradizo, convirtiéndolo en acero, que es moldeable. Ahora, el nuevo horno en forma de pera inventado por el industrial Henry Besmer podía transformar grandes cantidades de hierro en acero. Carnegie entendió que el hierro británico podía dominar al mundo entero en forma de acero. Se dio cuenta de que la era del hierro había terminado. Comprometió todo su dinero y se endeudó fuertemente para financiar una nueva industria acerera en Braddock junto a Pittsburgh y comenzó a trasladar ahí los convertidores de Besmer. Justo entonces recibió un llamado desesperado de su antiguo mentor Tom Scott. Había pánico en Wall Street y la inversión de riesgo de Scott en Texas para una nueva línea férrea se había desmoronado. Carnegie era muy exitoso. Scott supuso que su antiguo protegido lo podía sacar del pozo. Lo convocó a un encuentro en Filadelfia pensando que, bueno, ambos habían hecho negocios 20 años juntos. Scott le había dado su primer préstamo con el que arrancó. Lo había respaldado en prácticamente todas sus empresas porque Scott era un hombre respetado cuando Andrew no era más que un joven ambicioso. Tenía razones sólidas para esperar que ahora que estaba en un lío, Carnegie podría ayudarlo. Esto era una verdadera prueba para la amistad de Carnegie hacia Scott. 
y le dijo simplemente, no. Yo no puedo arriesgar mi posición financiera para salvar una nave que evidentemente se está hundiendo. Para Scott fue un shock emocional y personal. Se sintió herido y despreciado. Fue un doble naufragio, profesional y financiero. Cinco años después, Scott fue hospitalizado por lo que un periódico llamó una parálisis y viajó a Europa a tratarse. Carnegie escribió a Scott una carta que nuestra familia ha conservado. En la carta decía, estoy muy apenado, me enteré por una nota en la prensa de Nueva York de la mala noticia. Nuestras ridículas discrepancias se desvanecen un instante. De lo único que me arrepiento es de que hayan existido. Esta crisis revela que en lo más profundo de mi corazón todavía late una cuerda que me sacude cuando recuerdo las miles de gentilezas de las que soy deudor. Creo que esto muestra que Carnegie estaba arrepentido de lo que le hizo a Tom Scott. Todo mi capital estaba invertido en la manufactura, explicaría Carnegie, pero el arrepentimiento llegaría mucho después. Para 1873, Carnegie le cerró la puerta a Scott y a su propio pasado. Miraba hacia adelante, hacia la apertura de su planta gigante en Braddock. Miraba hacia adelante, hacia la era del acero. El 22 de agosto de 1875, Carnegie presenció el mayor espectáculo pirotécnico de la industria moderna. Violentas ráfagas de aire quemaban las impurezas de su hierro fundido y un líquido blanco plata, el acero, era vaciado en moldes para hacer lingotes, lingotes que serían enrollados en forma de rieles. Con adulación calculada, Carnegie bautizó su planta como la Edward Thompson Works, en honor al presidente de la Pennsylvania Railroads. Le decían la planta ET. Su primer orden de trabajo fueron 2.000 rieles de acero para la Pennsylvania Railroads. Carnegie impactó a una junta de industriales reunidos para repartirse el mercado del riel con exigencias exorbitantes. Carnegie les anuncia que compró acciones de todas sus compañías, leyó sus respectivos reportes y va alrededor de la mesa señalándolos uno a uno. Este presidente gana 50 mil al año y recibe 80 mil anuales para su cuenta de gastos. Y este otro dice, gana 5 mil anuales y no tiene cuenta de gastos. Conozco mis costos, dice, y conozco los suyos. Y si no me dan el porcentaje que quiero, los dejo a todos fuera del negocio, porque no pueden competir conmigo. Carnegie sabía que su planta era eficiente y su tecnología única. La competencia se fijaba en las ganancias, él en los costos. Había creado un sistema para adelantarse a ellos día tras día, centavo a centavo. Su lema en la Edgar Thompson Works era, cuida los costos y las ganancias se cuidarán solas. Comenzó a mover el acero a gran escala. Como los ferrocarriles, corría rápido con sus hornos llenos. En Nueva York, Carnegie recibía los datos sobre costos y volúmenes. Desde allí asusaba a sus gerentes e inspiraba un espíritu de competencia entre sus trabajadores. Todo parecía funcionar. Todo lo que había que hacer era enfrentar un horno contra otro. Por ser el mejor productor durante una semana, cierto departamento obtenía estímulos materiales y morales. Y los obreros tenían ese espíritu. Era el espíritu competitivo norteamericano. Cuando una planta triunfalmente anunciaba... 
Esta semana rompimos todos los récords. Carnegie les respondía. Y la semana próxima, ¿qué? Si un gerente de producción no lograba éxitos, era despedido. La competencia era una fuerza motriz, pero forzaba a los obreros a trabajar 12 horas diarias, 7 días a la semana. El único día festivo era el 4 de julio. La eficiencia de la planta, tan importante para Carnegie, reducía a los obreros a piezas de máquina, fácilmente reemplazables, casi siempre deshumanizadas. Para quienes habían dominado el negocio del metal antes de la era del acero, todo esto era demasiado rudo. Fueron artesanos que ahora eran usados para controlar el proceso del hierro forjado, literalmente cocinándolo en hornadas sucesivas. Es un arte, no una ciencia. Y es un arte practicado por gente llamada budeladores. Tomaban una pala de hierro y literalmente la escupían para juzgarla por su color. Y por el color de las llamas sabían cuándo había terminado el cocimiento. Al pasar del pudelado al proceso Besmer, cambió el manejo de la planta. Por supuesto que el sindicato se oponía a este cambio, mientras Carnegie y los otros industriales estaban ansiosos de que ocurriera. Desde que abrió la planta ET, los obreros y sus sindicatos pugnaron con Carnegie por condiciones de trabajo y salarios más decorosos. Una batalla decisiva se libraría en pocos años. Pero los años del pudelador y de toda labor creativa en la producción estaban contados. En su nueva planta, Carnegie introdujo una escala de producción intimidante e irreversible. Así como la revolución industrial le había quitado el trabajo a los tejedores de lino como su padre, ahora se lo quitaba a artesanos calificados como los pudeladores. El paso de la era de hierro a la del acero tuvo costos humanos. Pero no para Carnegie. Él fue capaz de anticiparse a la revolución y utilizarla en su beneficio. Creo que el genio de Carnegie estaba en su capacidad para prever los cambios. Si veía algo potencialmente benéfico para él, estaba dispuesto a invertir grandes cantidades. Si se enteraba que uno de sus gerentes de producción no tenía su planta funcionando al ritmo para el que había sido diseñada, simplemente daba una orden, sáquenlo. Creo que otros industriales de su época no veían esto como una práctica correcta. Creo que lo consideraban demasiado audaz e imprudente. Y pensaban que a largo plazo, Carnegie estaba destinado al fracaso. Estaban equivocados. El impetuoso asalto de Carnegie al mundo del acero fue un éxito desde el principio. Logró la producción de acero en masa... Acero barato para alimentar el crecimiento de la nación. Tres años después de que abriera su compañía, Carnegie consiguió el contrato para suplir con acero estructural la construcción del puente de Brooklyn. Fue un privilegio para Carnegie fabricar todo el material con el que se hizo el puente. El acero declaró es el jefe de los instrumentos modernos, el más dispuesto a ayudar a los humanos a rehacer la tierra. La industria que Carnegie estaba empezando a dominar ya simbolizaba el desarrollo tecnológico norteamericano y la grandeza nacional. Carnegie estaba tan orgulloso de su nueva planta que le rogó a su mentor inglés Herbert Spencer que fuera a Pittsburgh a ver con sus propios ojos cómo había evolucionado el nuevo orden industrial. 
Carnegie, Carnegie sintió que ponía en práctica las ideas de Spencer sobre el progreso hacia la utopía. Finalmente convenció a Spencer de que fuera a Pittsburgh. Pero lo que Carnegie veía como utopía industrial, Spencer lo vio como la pesadilla industrial de fin de siglo. Spencer declaró, seis meses de residencia en Pittsburgh justificarían el suicidio. En 1891, Carnegie pudo cumplir la promesa que había hecho a su madre, Margaret, en tiempos más oscuros. Abordarían un carruaje regresando triunfantes al Dunford Line que habían dejado con vergüenza 33 años atrás. Andrew quiso que su amiga Louise los acompañara. Louise Whitfield, hija de un comerciante neoyorquino, tenía 24 años. Andrew, ya con 45, llevaba un año cortejándola. Ambos gustaban de cabalgar por Central Park. Andrew era cada vez más afectuoso hacia la chica que no tenía un tipo de belleza convencional ni era especialmente inteligente. Era suave, seria y sensible. Y a Andrew eso le gustaba mucho. Pero esta invitación resultaba muy comprometedora. Por eso Andrew le rogó a su madre para que fuera personalmente a invitar a Luis pensando que así Luis aceptaría. La señora Carnegie se puso su mejor vestido de seda negra y fue a ver a Luis y a su mamá. Pero la mamá de Luis... No supo bien qué contestar. Y le preguntó, si, si fuera su hija, ¿usted qué haría en mi lugar? La señora Carnegie se puso en su lugar y contestó, si fuera una hija mía, jamás iría a un lugar de esa clase. Y Luis se quedó sin carruaje. Y además tuvo que asistir a una cena con los Carnegie En la que el tema de conversación de todos los comensales Era el maravilloso viaje que iban a realizar Y Luis no iba a ir Era la única que no viajaba Y tenía que estar tranquila y contemplar a la señora Carnegie Pagoneándose en la cabecera de la mesa Cuando se divisaron las cúpulas de la abadía de Dunfermline, Margaret solo pudo compartir su emoción con su hijo, Andrew. El carruaje pasó junto a los muros del parque Pitt and Creef, el paraíso terrenal siempre negado a Andrew de niño. Se dirigieron a la colina que se elevaba después del Town Hall, donde el pueblo dio la bienvenida a Carnegie, quien había donado una biblioteca. El carruaje tomó a la derecha para entrar en la calle alta donde vivían los zapateros ricos y donde Margaret aspiraba a vivir antes de partir hacia Estados Unidos. La calle alta donde vivía su hermana después de casarse bien casada con Josh Lauder. Se detuvieron frente al negocio de Josh Lauder. Andrew estaba en silencio y Margaret en el cielo, ataviada en la mejor seda negra que todo Dunfermline podía contemplar.
Gracias al éxito de la ET, Carnegie compró otra fábrica cruzando el río de Homestead. Fue una ganga, pero a Carnegie le costaría caro. Los hornos de la recién abierta planta de Homestead fabricaban el acero del futuro. El novelista Hamlin Garland escribía sobre el rugido de 100 leones. Un trueno como de cañones. Una explosión de multicolores ráfagas de fuego. Describió feroces hornos expeliendo bocanadas de calor y una horrible marea de gases. Por todas partes, el silbido ensordecedor del escape de vapor. Vi hombres trabajando en profundos pozos de recalentamiento, donde los lingotes enrojecían en cámaras blancas de tan ardientes. Vi otros hombres contra el fulgor de la luz amarilla que irradiaban los hornos. Era un lugar al que iban los hombres como los hombres van a la guerra, por sus mujeres e hijos, urgidos por la necesidad. Un hombre pone su vida en peligro por 14 centavos la hora. Sobre tales afanes descansa la civilización norteamericana. Toda la ciudad era asquerosa. Garland describe enormes barracas sobre las que se estanca un humo repulsivo color rosa, dando una imagen de desolación similar a la de un bosque incendiado, con sus árboles altos transformados en muñones negros. El New York Weekly Tribune anota que en Homestead faltan las cloacas del drenaje. Hay profundos canales a cada lado de las calles, pero siempre que llueve se llenan de agua estancada cubierta de una escoria verde y viscosa que emite un olor pestilente. Este era el hogar de miles. Los gerentes ingleses vivían en la colina. Desde ahí contemplaban a los honkis. Esclavos y húngaros que hacían el trabajo sucio y vivían en callejones obstruidos por los vagones abandonados detrás de la fábrica. Pero como en la guerra, la fábrica forjó una hermandad. La fábrica era su vida. Y sería la de sus hijos. Hay cierta fascinación respecto a la fábrica, escribió un sociólogo, contra la que incluso las madres más amantes no se atreven a luchar. Hamster tenía algo único. Los obreros gobernaban la ciudad y a través de sus sindicatos ayudaban a gobernar la fábrica. Las huelgas que habían forzado a sus ex dueños a venderla barato a Carnegie se convertían ahora en el problema real. Homestead era una ciudad obrera y los sindicatos tenían mucho poder, tanto la Asociación de Obreros del Hierro y el Acero como los Caballeros del Trabajo. No solo lo fueron durante el siglo XIX, sino también en el XX. Eran bastiones de solidaridad interétnica. Hubo un grupo de trabajadores que llegaron desde Pittsburgh que tenía una trayectoria de compromiso con cierto tipo de labor política, cosa que hizo ponerse bastante nervioso a Carnegie y sus colegas. Homestead se volvería la fábrica de acero más famosa de América. Famosa por lo que hicieron sus obreros, el acero estructural para los primeros rascacielos, los cascos blindados que reemplazaron a los de madera transformando a la armada de los Estados Unidos en la reina de los mares. Y famosa por lo que ocurrió cuando sus obreros se enfrentaron a Andrew Carnegie. Para manejar Homestead, Carnegie dependería de un nuevo socio providencial, Henry Clay Freak, magnate del coque en Pittsburgh. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Carnegie conoció a Freak en el Windsor, el hotel más ostentoso de Nueva York, donde vivía con su madre. 
Carnegie nunca había visto a Frick, pero una noche se lo encontró de luna de miel en Nueva York y él, que estaba con su madre, como siempre, invitó a Frick y a su esposa a cenar. Terminando la cena, Carnegie brindó por el éxito de su sociedad con Frick. Fue una completa sorpresa para todos, empezando por Henry Clay Frick. La primera que pudo hablar fue la madre de Andrew. Esto está muy bien para el señor Frick, dijo, pero a mí de qué me sirve. Lo que le servía a Andrew Carnegie y a Margaret, su mamá, era el acceso garantizado a todo el coque del suroeste de Pensilvania. El coque es carbón parcialmente quemado en los llamados hornos de colmena. Es el ingrediente clave para producir hierro. Y sin hierro, Carnegie no podía producir acero. Henry Clay Freak era el prototipo del capitalista americano de la época de oro, cuyos dioses eran el dinero y el poder. Comenzó con un préstamo de 10 mil dólares y tras 10 años de 18 horas diarias, a los 30 años era el indiscutible rey del coque. Carnegie había negociado un cargamento de coque y obtuvo un dividendo extra, un gerente que se convertiría en su jefe ejecutivo y lo volvería el hombre más rico del mundo. Frick tenía lo que Carnegie llamaba un notable genio gerencial. Y también compartían la misma visión de largo plazo, una visión de cambio tecnológico. Creo que lo importante para Carnegie era edificar un imperio. Durante años había estado batallando con su hermano y los otros socios sobre el tema del cambio tecnológico. Nadie estaba dispuesto a ir tan rápido ni a ser tan agresivo como él. Finalmente, en Frick, encontró al hombre que había buscado por tanto tiempo. Su primera aventura juntos fue el ataque a una nueva planta río arriba en Duquesne. Fue una obra maestra de la guerra de negocios. Cuando la Duquesne Works se inauguró en 1889, comenzó a golpear a Carnegie con sus propias armas. Tecnología de punta que abatía costos y amenazaba sus mercados. Podía enrollar directamente los lingotes en rieles sin pasar por el recalentamiento que era tan costoso para Carnegie. Carnegie estaba preocupado por este nivel de competencia. Decidió enviar una nota a varias compañías advirtiéndoles que no usaran el acero de Duquesne porque carecía de homogeneidad. Nadie excepto Carnegie sabía lo que significaba homogeneidad. Nadie en ferrocarriles había oído jamás mencionar esa palabra. Pero sonaba bien, es decir, sonaba como algo importante y los industriales tuvieron miedo de comprar el nuevo acero. Carnegie había convencido a los ferrocarrileros de que los rieles hechos en Duquesne Works eran defectuosos. En solo un año, Freak tenía a la Duquesne trabajando para Carnegie. Fue el negocio industrial más grande del siglo XIX. Carnegie llamó a Freak un portento. <risa> 